E agora eu vou colocar o livro. Vamos fazer a agenda primeiro, todo mundo pegando a agenda. No dia de hoje, dia 31 de agosto. Todo mundo com a agenda, Luiz? Que tia? Pegou a agenda? Hum, tá aqui do meu lado. Eu quero ver se você vai escrever nela. Número 1, um, 31 de tá. agosto. Pode ligar a câmera, Luiz. <risos> Luiz. Vamos lá, número 1 um em casa. Os dois pontinhos, né? Número 1 um em casa, dois pontos, caderno de matemática. Número 1 um, em casa, caderno de matemática. Número 2, aquela frasezinha já padrão, trazer para a próxima aula. Podemos? Tá. Número dois, trazer para a próxima aula. Primeiro tracinho, livro módulo três. Segundo tracinho. Cadernos de História e Matemática, correção. Cadernos, no plural, porque são dois, né? Cadernos de História e Matemática, correção. Luiz, eu vou querer ver a sua agenda, hein? Senão eu vou passar um zap para sua mãe botando o seu comportamento lá hoje. Ah, muito bem, BR Arthur. Eu fui. Eu fui. Eu fui desligar o áudio, acabei desligando a câmera junto. Agora que eu fui ver. Entendi. É, cadernos, né? De história e matemática e correção. Próximo tracinho, material de inglês. Material de inglês. E ciente. Ok? Ok. Então, vamos nessa. Voltando aí para o nosso livrinho. Agora não. Ah, pode fazer aqui. Já tá, tia. Oi, amor. Quase esqueci. Estava colocando o comportamento do dia. Quase esqueci. Ah. Mas já digo qual é o comportamento de vocês. Ótimo. Obrigada. Obrigada, tia. Já tá com eles, Luiz. Já tá com seu. O seu? É. Eu quase não te vi hoje. Como é que eu posso botar o comportamento para você? Ah, então deixa. Vamos lá, galera. Voltando aí, o que a gente estava conversando na, antes do recreio era o seguinte, olha aí, ó. 
quando a gente vai fazer a transformação. E até aqui embaixo tem essas informações bem resumidas para a gente fixar. Quilômetros em medidas, em metros, a gente vai multiplicar esse número por mil. Já metros em medidas e a gente vai transformar em quilômetros, a gente vai dividir por mil. Olha aqui essa, esse quadrinho aqui, né? Já diz tudo que a gente está estudando. Olha aqui, ó. Quilômetro, para mudar para metro, a gente multiplica por mil. Já o contrário, metro por quilômetro, divide por mil. Então, é só a gente guardar essa regrinha que a gente vai conseguir, certo? Mudando de página, a gente já tem mais uma segunda situação aí. Tá? Somente em metro e quilômetro, quilômetro e metro, que a gente usa um mil por mil, ou multiplica por mil, ou divide por mil. Já na segunda situação, a gente não usa o mil, mas usa o cem. Olha só. É... O professor realizou uma prova de salto em distância. Flávia saltou 1,66 metros e Carla 158 centímetros. Para determinar quem saltou a maior distância... A gente precisa transformar essas medidas ou tudo em metros ou tudo em centímetro para que a gente possa conseguir comparar. E aí, como é que eu faço para pegar a medida de, me de centímetro e passar a transformar para centímetro? Desculpa. Como é que eu faço para pegar a medida de metros e transformar em centímetros? Multiplicar por 100. Olha aqui, ó. Por 100. Então, eu vou pegar o meu, minha medida e vezes 100, tá? Já, é, se eu quiser pegar centímetros e passar para metros, eu vou dividir por 100. Olha aqui, ó, 158 centímetros dividido por 100 dá 1,58 metros. Então, essa segunda situação é o seguinte, nós temos que gravar esse pedacinho aqui. Se eu quero passar de metros para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Se eu quero transformar centímetros em metros, eu vou dividir por 100. Entenderam? É uma regrinha que a gente tem que decorar, né, gente? Gravar aí na cabecinha, fazer bastante atividade para a gente fixar. Tá ok? E aí, gente, a gente tem mais uma terceira situação aí. Estão vendo aí? A professora, a gente tem dois, é, duas figuras aí, né? Geométricas aí dentro desse quadrinho. E a professora pediu aos alunos que a gente que calculasse o comprimento do contorno. Bom, se a professora pede para que a gente calcule o comprimento do contorno, a gente tem que medir todos os lados, né? contornar toda a figura e medir todos os lados. E como é que eu sei o comprimento do contorno do retângulo? Olha aqui, ó, 15 centímetros, olha o 15 aqui, mais 6 centímetros, que é um, um lado aqui, mais 15 centímetros, que é esse lado, mais 6 centímetros. E aí a gente sabe que o comprimento do contorno do retângulo é 42 centímetros. O que é a soma de todos os lados. Entenderam, galerinha? O comprimento do contorno é a soma de todos os lados da figura. Outro exemplo aí. Qual é o comprimento do contorno do triângulo? 110, 110 milímetros. Mais 80, mais 80 milímetros. Mais 120, mais 120 milímetros. E o resultado é claro que tem 100 milímetros, porque toda... Todo o lado está em milímetro. Então, claro que o resultado também. 310. Então, olha, a gente tem aqui o comprimento do retângulo por centímetros e o comprimento do triângulo por milímetro. Mesma coisa, a gente vai ter que somar todos os lados e a gente vai saber o resultado. Entenderam? Sim.
E aí, gente, é muito importante a gente gravar isso aí que está na próxima página, página 145, o comprimento do contorno de uma figura, que é o que a gente fez, somamos todos os lados, da figura geométrica plana, a gente chama de perímetro. Então, vocês podem gravar esse pedacinho aí. Gente, o mouse está uma beleza, né? Para não dizer o contrário. Tá? A soma desses lados todos que a gente somou agora, esse comprimento do contorno, a gente chama de perímetro. E aí, olha só, para determinar qual das figuras possui a maior medida de perímetro, porque a gente tem uma que foi calculada em centímetro e a outra em milímetro, não é isso? A gente tem que colocar eles na mesma medida para a gente comparar. Olha aí, a gente pode transformar centímetro em milímetro... E aí, quando a gente fala em centímetro e milímetro, a gente vai multiplicar por 10, tá? Peguei 42, vezes 10, ó, dá 420. E temos um milímetro transformando em centímetro. Aí, a gente vai dividir também, tá? Dividir 310 por 10, que dá 31 centímetros. Que a gente transformou em milímetro para centímetro. Ok? Gente, para fazer as atividades, voltem sempre no livrinho, porque essas são as regrinhas que a gente tem que gravar na cabecinha. Tá? E aí, olha aqui, ó. Mesma situação daquela, gravando esse quadradinho aqui, ó, de centímetro para milímetro, eu só preciso multiplicar por 10. Se eu quiser um milímetro transformado em centímetro, eu vou dividir por 10. Tá, galera? Não é difícil, a gente tem que gravar, fixar com bastante atividade, não é? Por causa disso, tem um devezinho na página 146 aí. Ok? Sim. Molezinha pra gente, hein? Gente, na dúvida do dever, volta nessas páginas que a gente leu, tá? para saber lá as regrinhas. E é assim que a gente aprende, voltando no dever. Não... Claro que vocês estão aprendendo hoje, com certeza pode esquecer, voltem no dever. Bom, galerinha, hoje como já não... Ah, não, hoje ainda tem prova. Tá, porque amanhã, quando não tiver prova, a tia vai botar o gabarito daquele exercício do livro, Riqueza Cultural, tá bom? E aí vocês comparam, corrigem em casa, tudo direitinho. Hoje não, porque tem gente ainda focada em fazer prova. Então, eu não quero colocar muita informação no grupo do Zap, tá bom?
Eu vou corrigir antes do sinal, tá, gente? Tá. Tia, eu já tô no número 2, tá? Isso, dá tempo de sobra, fazer com calma aí que dá tempo. Tia, no número 2 é pra gente medir cada parte, cada parte da figura e botar aqui e botar aqui nessa linha? Sim, pode ser. Pode botar igualzinha a figura do, da página anterior. Tá. Tipo assim, digamos que na A seja é, 25 centímetros em cima e embaixo e do lado seja, sei Vai lá. A medida de cada lado, não tá, so... não tá pedindo para somar por enquanto. Primeiro você vai pegar a med... aqui, ó, cadê o livro? Não, tia, eu sei. A gente tem que colocar... Aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Aí bota, sei lá, 25 centímetros, mais 20, bota 25 é, centímetros. Vamos, vamos chutar. 5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros. Você vai medir. Ah, tá. Né? Tá. É que eu achava que era para escrever, que era para botar mais alguma coisa. E é claro que você vai fazer a continha para somar, para ver quanto é que dá. Aí você vai botar 5 mais 2, mais 5, mais 2. Né? Tô, ó, não, é, não sei se é 5 ou 2, tá, gente? Tô chutando. Mas não deve ser isso, não. Com toda certeza. Senhor, se você vai aqui, já vai juntar o trânsito. Desculpa, tia. Tava cantando um, um áudio ligado. Ok. Posso corrigir? 
Pera aí, tio, eu só tô fazendo a última forma aqui. Tá, né, tio? Eu tô com você. Eu tô com você. Tô terminando já, tio. Terminei, tio. Gente, vou ter que corrigir agora. Quem não acabou, acompanha, porque já são 4h43. Eu queria corrigir tudo hoje, tá? Aí, quem não acabou, acompanha a batia, tá bom? Se for pintando as dúvidas, vocês falam, tá bom? Se tocar, te abrir de começar a chamar, a gente para, mas... Vamos tentar, vamos tentar. É, tá. Cláudio fez uma viagem de carro em sete horas. Nas cinco primeiras horas, ela percorreu 350 quilômetros. E nas duas últimas, 199.859 metros. Vocês podem observar aí que a gente tem dois números, onde um é quilômetro, o outro está em metros. Mas a, a, o problema quer é saber quantos quilômetros ele percorreu a todo. Então, a gente já tem 350 quilômetros, mas a gente precisa transformar o metros. Para eu transformar um número de metros para quilômetros, o que eu tenho que fazer? Para multiplicar. Não, de metro ah, para quilômetro? Não, tia, é de fazer, de dividir, só que eu às vezes confundo multiplicar com o negócio de dividir. Pois é, cuidado com essa confusão, tá? Eu vou dividir, sai de pé da janela. Senta lá. Não sei. O que foi esse barulho? Cento e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e nove metros, né? Mas eu tenho que transformar em quilômetro. Para isso, eu tenho que dividir por mil. Então, eu vou botar aqui. Sabendo que a gente já estudou isso, quando eu tenho um número onde eu vou dividir por 10, 100 e 1.000, eu só vou pulo as casas decimais, não é isso? E quanto é que fica esse meu valor aí em quilômetro? Eu vou pegar o quê? Vou pegar o meu valor, 199 mil. Vocês estudaram para a prova, gente? Sente. E o que, que eu vou fazer com esse meu número no resultado? Vou pular quantas casas? Podem falar. Fala. fala Três. Escreve, né, Miguel? 
Não, é demais. Não, Miguel, é demais. Mas primeiro eu tenho que transformar o meu, meu, meu número. Porque ele quer saber o resultado em quilômetros. E eu tenho um aí de metros. E eu tenho que botar os dois como quilômetros. Aí sim eu vou somar 350 mais o resultado que, que vai transformar em quilômetros. Primeiro eu tenho que transformar esses 199.859 metros em quilômetros. E é isso que eu estou fazendo primeiro. Como eu estou dividindo por mil, gente, eu tenho que pular três casas, ó. Um, dois, três. Então, um, dois, três. Entenderam? E aí tia, eu, eu tenho... Eu falei, tia, que era ah. mais de três. Eu falei, tia, que era três. Ah, sim, não, eu sei o que você falou, meu amor. Oi, Miguel, fale. Eu fiz... Não, você tem que transformar ele em quilômetros primeiro. Tá, meu amor? Lembra da história? Que se tiver dois, duas medidas, a gente fica difícil comparar. Então, a gente tem que transformar ele. E se a pergunta está quantos quilômetros, a gente tem que transferir o, metro, o valor do metro pelo quilômetro, para quilômetro. E aí, agora, a gente tem dois quilômetros. Aí, eu vou pegar meus 350 quilômetros... Gente, é... não reparem a minha letra, tá? Pelo amor de Deus, esse mouse hoje está querendo rir de mim aqui. E aí, ó, 350 é o número inteiro, né? E eu vou pegar meu 199, vou botar aqui. Eu acho que só vai dar tempo de... Ai, meu Deus. Deus me livre. Vamos lá, gente. E para fazer a continha, eu tenho que é, preencher os vazios com zero, né, gente? Olha aqui, 199. Olha ali o resultado. Então, vamos lá. Zero mais nove. Nove. 0 mais 5. 0 mais 8. 8. 0 mais 9. 9. Mais 9. 14. 14. Vai. Vai. 1. Um. 3 um. mais 1. Um. 4. 4. 4 mais 1. Um. 5. Aqui eu botei um númerozinho embaixo de um númerozinho. Minha vírgula tem que seguir ali a direção. Tá? E aí, o que, que vai ficar minha resposta agora? Para de olhar lá para fora, João. Ele percorreu 549,859 quilômetros ao todo. Perfeito. Ele percorreu, percorreu ao todo, ou do jeito que você botou, 549,859 quilômetros. Muito bem. Tia Tati, naquela Sim, hora, eu tinha feito igual o Miguel Jorge, eu apaguei. Eu, ah, eu achei que tinha que somar. Isso, vocês ficam atentos a esses probleminhas agora, porque eles sempre estão pedindo para a gente transformar as medidas de comprimento, tá? E aí, galerina, vamos parar a nossa correção por aqui, porque não vai dar tempo de fazer o número 2. Pessoal remoto... Beijo pra vocês. Tchau, tia. Até amanhã. Beijo. Se Tchau. Oi? Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, até amanhã, tia. Ah, quem? Não sei. Beijo. Ô, tia Tati. Tia Tati. Sim, querido. Fale. É, Miguel pediu pra você esperar, que ele tá, de... tá terminando. Não, não, não. Ah, tá ok. Tá aqui. Sem problema, não, não, não. Miguel. Obrigada, Arthur. Já acabei já. Não. Ih, cadê o livro? Tô. Sem problema, Miguel. Miguel Jorge, tá, tia? É. Tchau. Confia, que eu vou tirar. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Beijos. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Fico Tchau, feliz. tia.